Je wapenda kusikia habari za uisho uisho katika kitabu ya Danieli bado sijafika Danieli ninakaribisha tu watu ah nakaribisha watu tutajifunza Daniel and our destiny Danieli na hatima yetu si ya kina Danieli Danieli tunapata habari za kina Danieli baada ya kusikia taarifa za kina Danieli na wakati wetu na wakati wa leo sisi kama wakristo kwa hivyo tunaangalia hiki kitabu cha Danieli kinatupeleka wapi hiki kitabu cha Danieli kinataka tukae namna gani hiki kitabu cha Danieli kina somo gani katika maisha yetu siku ya leo in this book we see struggle of god's people katika kitabu hiki tunaona mngangano wa watu wa Mungu na wale wamenitangulia kusoma Danieli utakuja kuelewa ya kwamba kuna majamaa hapo ndani wanangangana nitakuja kuongea juzi yao kwa sababu ya wale wanaonisikiliza pale nje wanangangana they find themselves caught in the struggle of nations and the human systems in their endeavor to top one another wanataka kutuambia mateso yapo majaribu yapo trials they are there mateso wewe unayenisikiliza kutoka nje dunia hii tunamoishi mateso yapo tegemeo ni nani hello tegemeo ni nani sijui kama wewe umeienda na ukute wengine wako na biashara watu wako na biashara ameweka vitu kwenye biashara yake eh anaweka vitu kwenye biashara yake ingine ni sawa inatoa harufu unaweza ingia pale ukuta ingine inatoa moshi ufumba inatoka inatoa harufu kulingana na wengine inatoa harufu kulingana na wengine inaleta manukato kulingana na wengine inapuku inafukusa inzi the book of daniel unveils at least three kinds of struggles the book of daniel unveils at least three kinds of struggles number one the struggle of human power the struggle of human power tutakuja kuona na wale ambao hatujaona nitakuja kuelezea hebu angalia babeli babeli hebu angalia wagiriki hebu angalia warumi hebu angalia nebkadnesa hebu angalia Twende katika Mathayo 24. Mathayo 24, kumbuka nimesema ya kwamba nitaongea throughout mpaka mpaka Danieli 4. Mungu akiniwezesha, ninaongea ufufu ufu, uh, revival and reformation, uisho, uisho katika kitabu ya Danieli. Bado sijafika Danieli, ninakaribisha tu watu. Ah, nakaribisha watu 2414, inasemaje? 2414, inasemaje? Kitabu ni Mathayo 24:14 Inasema Biblia inasema hey. Tena habari njema ya ufalme Tena habari njema ya ufalme Tulia tulia Nama. Tena habari njema ya ufalme Wapi mzee nyabicha Habari njema kwa Kiingereza inaitwaje Very good good news Hello Amen Wale ambao wamekuja kwenye mkutano Ni nini imeletwa hapa ni nini meletwa hapa? Habari. habari njema. Njema. Mnataka kula habari njema peke yenu. Mnataka kupata habari njema peke yenu. Ah, tunataka hata wale ambao wako ndani ya manyumba, wale ambao wanatusingira, wale ambao wanatuzunguka, tunasema there is good news ambaye Yesu ameleta hapa kwa jumo mzima. Yesu anakuja kufunua habari njema. Kwa nani? Kwa nani? Kwa nani? Tena habari njema ufalme utahubiriwa katika ulimwengu wote. Katika ulimwengu wote. Ah, tuanze kuhesabu. Halo, halo. Tuanze kuhesabu. Hapa centro, hapa centro hapa. Mahali tumeweka kizima cha wokofu. Tumesungukwa na mataifa yetu yote. Tumesungukwa na kidiwa karibuni. Amen. Tumesungukwa na Ah, Tumesungukwa na kamukunji 
karibuni Tumesungukwa na, na mwanzo karibuni Amen. Tumesungukwa na Lewis karibuni Amen. Tumesungukwa na Kilimani karibuni Amen. Yani hawa wote This is our world Hawa ndio ulimwengu mzima Wala wanatoka West karibuni Wala wanatoka Kidiwa karibuni Wala wanatoka Kamukunji karibuni Wala wanatoka Sakutoka wapi Mwazo karibuni Watu wote na mataifa yote Na makanisa yote Salvation Ame karibuni Gani ingine SK karibuni Gani ingine PAG karibuni Gani ingine Kadoreki karibuni In Jesus name Ah manisa fungu Alafu yeah, nasema kwamba kuwa ushuhuda kuwa ushuhuda kwa mataifa yote kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho hapo ndipo ule mwisho utakapokuja utakapokuja amen bwana asifiwe hello ah mnanisikia sijaanza ninachukua nafasi kwa niaba yenu kukaribisha marafiki zenu amen waje tule pamoja amen na kitabu cha Danieli sasa wacha wacha sasa ni niweke sasa kitabu cha Daniel nitakuwa nasungumzia kitu ambacho kinaitwa Daniel and our destiny leo usomi wajane na kitabu cha Daniel nitakuja kuambia wakati wa kusoma i just want to give you a small background alafu tutakuja kusoma baadaye tumesema tutajifunza Daniel and our destiny Danieli na hatima yetu si akina Danieli Danieli tunapata habari za kina Danieli baada ya kusikia taarifa za kina Danieli na wakati wetu na wakati wa leo sisi kama wakristo kwa hivyo tunaangalia hiki kitabu cha Danieli kinatupeleka wapi hiki kitabu cha Danieli kinataka tukae namna gani hiki kitabu cha Danieli kinasomo gani katika maisha yetu siku ya leo na usikilize maneno haya The message of the book of Daniel can be summarized into two. Ujumbe unaopatikana kwa hicho kitabu ambacho umefunua. Hicho kitabu cha Danieli hata ukianzia chapter 1 uende mpaka 12. He, ujumbe ulioko hapo katika hicho chapter 12 unazungumzia ama unaweza summarizeiwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni struggle na jambo la pili ni victory utaangalia ndani ya kitabu kile the characters watu ambao wanazungumziwa pale mambo ambayo yanaendelea pale haina mambo mengi utakutana na watu ambao wana struggle sijui kwa Kiswahili ni nini wanafanya nini wanangangana very good watu ambao wanangangana wanangangana katika maisha yao lakini vile vile ndani ya kile kitabu wewe unanisikiza mwanzo sikia watu wamekuambia ya kwamba hati kitabu cha Danieli ni kizito sana kitabu cha Danieli hatuna uwezo wa kukisoma nao sikiliza leo na katika mkutano huu nataka kukileta kile kitabu kwa wepesi mno jinsi ambavyo utakielewa in the line of gospel not in the line of prophecy Watu ambao wamengangana katika kitabu kile na hatima yake wakawa washindi wakawa washindi anaendelea kusema hivi these are what real life is made of hii ndio jinsi ambavyo maisha yako maisha ni kungangana na maisha ni ushindi wewe unaelewa vile umengangana mwaka mzima umengangana mpendwa ndio naona leo naambia kwamba njoo ukae wiki mzima upumzike kama kuna mama kama kuna mzee kama kuna mkristo ambaye hangangani katika maisha haya pengine ni yule ambaye amekufa kwa sababu hata wale tunafundishwa na pastor Mumani special need ministry wale ambao hawana mkono wengine hawana mguu mwingine hana jicho mwingine hana macho yote mawili lakini unakutane na yeye katika dunia hii akiwa anangangana maisha katika ulimwengu tunamoishi wapendwa ni kungangana asante ya nimalize haka sasa 
Ehe niko ngangana. Anasema hivi, mhm mhm. Aha, in this book we see struggle of God's people. Katika kitabu hiki tunaona mngangano wa watu wa Mungu. Na wale wamenitangulia kusoma Danieli, utakuja kuelewa ya kwamba kuna majamaa hapo ndani wanangangana. Nitakuja kuongea juzi yao kwa sababu ya wale wanao nisikiliza pale nje. Wanangangana they find themselves caught in the struggle of nations and the human systems in their endeavor to top one another wanangangana kuna wale ambao wanangangana taifa hili lishinde hili ufalme huu wauchukue kuna wale ambao wanangangana to overthrow the serikali ambayo inatangulia ni mungangano anaendelea kusema but it is also a message of victory for those people who overcame temptation after temptations through the power of God and their perseverance. Eh, hey, kuna wale hapo ndani kwa Daniel wamengangana mpaka wakashinda. Wakapitia katika majaribu wakashinda. Wakapitia katika mateso wakashinda. Lakini walishinda kwa sababu ya nguvu ambao walipata kutoka kwa Mungu. Na walishinda kwa sababu ya kufumilia kuna characters ndani ya Danieli ambao wanatufundisha wanataka kutuambia mateso yapo majaribu yapo trials they are there mateso wewe unayenisikiliza kutoka nje dunia hii tunamoishi mateso yapo majaribu yapo lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu ambaye atavumilia mtu wa Mungu ambaye anategemea the power of the holy spirit mwisho wa kungangana mwisho wa mateso ataimbuka kuwa mshindi wewe katika mateso yako wewe katika majaribu yako unategemea nani unategemea nani wachana na mambo ya dunia they will not save you wachana kuna wa kristo and i'm sorry to mention this kuna wa kristo ambao ni wa kristo ndio wako kanisani ndio wanangangana ndio lakini badala ya kumtegemea yesu kristo ambaye ni bwana na mkombozi wa maisha yao bado wanategemea vitu vya dunia wanategemea uganga wanategemea uchawi wanategemea uganga wanategemea uchawi wanatembea na mbegu zimejaa kwenye mili wanakatwa katwa wanachorwa chorwa wanaambiwa ya kwamba hii ndio njia pekee ambayo jirani akikuona hawezi kukupoison hii ndio njia pekee ambayo itaweza kusaidia nyumba yako kusaidia watoto wako mama Mary yungu mama Mary yungu Tuacha kidogo, tuacha kidogo, tuacha kidogo. Tuacha kidogo. Mm. Tegemeo ni nani? Halo, tegemeo ni nani? Sijui kama we umeienda na ukute wengine wako na biashara. Watu wako na biashara? Ameweka vitu kwenye biashara yake. Eh, anaweka vitu kwenye biashara yake. Ingine ni sawa, inatoa harufu. Unaweza ingia pale, ukuta ingine inatoa moshi, ufumba inatoka inatoa harufu kulingana na wengine inatoa harufu kulingana na wengine inaleta manukato kulingana na wengine inapuku inafukusa inzi kulingana na wengine inafukusa wadudu lakini nataka ukubaliane na mimi ya kwamba kuna wale ambao wameweka vitu ndani ya biashara yao ili ziweze i hear ili ziweze kufutia customer hadi unapopita hapo kwenye biashara yake unaenda kwenye kwenye duka lingine unastukia umegeuka na unasikia kuna kapawa kuna kanguvu kana kuingisha kwa hiyo biashara ni sawa unaweza ukafanya hivyo na unaweza ukapata mali but i want to tell you hiyo sio kinga ya kipekee tegemeo kama hawa vijana walioko ndani ya kitabu cha Danieli walimtegemea nani Yesu Kristo ah 
Niruhusu niseme hili. Ya kwamba kitabu cha Daniel therefore the message of the book of Daniel therefore is a manual of Christian history. Ah, it's a manual. Hello wa Kristo. Hello mniruhusu niwaita wa Kristo kwa sababu tunataka kuunganisha na wapendwa wengine pale. Hello wa Kristo, kitabu cha Danieli ni manyo ya Mkristo dhidi ya ushindi wake. Kwa hivyo kama unataka kushinda, go back to the book of Daniel. That is where the manual is. That is where the map is. That is where the power is. The book of Daniel is there for a manual of Christian victory. Now listen to the other statement here. The book of Daniel unveils at least three kinds of struggles. The book of Daniel unveils at least three kinds of struggles. Number one, the struggle of human power. The struggle of human power. Tutakuja kuona na wale ambao tujaona ni takuja kuelezea. Ebu angalia, bebeni, babeni, ebu angalia, wagiriki. Ebu angalia Warumi, ebu angalia Nebkadnesa, ebu angalia eh hey, watu pale wanangangania nani atakayeongoza nani ambaye atakuwa mshindi nani ambaye atakuwa ndiye kila kitu there is a struggle of human power number two, inasema the struggle of individuals yes Nebkadnesa na timu yake hiyo ingine ni Babylon unaona Medopasia unaona Warumi unaona yote that is power struggle and number three, number three, the struggle of God ah kumbe katika mambo haya yote katika mngangano madam umeniambia mngangano katika mngangano haya yote sikia hii lugha sikia hii lugha hata Mungu anangangana wako ndani wanangangania utawara wako ndani wanataka kuwa mshindi na hata Mungu amepenyesha pale ndani hata na yeye ana struggle hata na yeye anangangana i will come to show you nitakuja kukuonyesha vile ambavyo mataifa yanangangana nitakuja kukuonyesha vile ambavyo watu wanangangana na ukipenda hatimaye nitakuja kukuonyesha Mungu mwenyewe anavyongangana katika kitabu hicho cha Danieli Mungu akitupatia uhai na uzima kesho tunasema hivi Danieli moja baka na moja Danieli chapter 1 verse 1 to 21 kesho tunasema the making of God's man the making of God's man the making making of God's man you need making kutengenezwa kutengenezwa kwa mtu wa nani wa Mungu kutengenezwa kwa mtu wa Mungu. Ah, siongei juu ya kutengenezwa kwa mtu wa kimataifa. Wewe ni mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Wewe Mkristo pale nje, wewe ni mtu wa Mungu. Umetengenezwa kwa jinsi gani? Nimetengenezwa kwa jinsi gani? Kwa nini tuna shida na Ukristo wetu? Kwa nini tuna shida na ushirika wetu? Swali kuni kwamba nimetengenezwa kwa jinsi gani? Swali kuni ya kwamba wewe umetengenezwa kwa jinsi gani? Nipige paragraph moja alafu niombe. Danieli and the other young men of Judah. Danieli na vijana wengine katika taifa la Juda walijipata katikati ya moto. Walijipata katikati ya moto wakati ambapo mataifa kwa taifa zinapigana wakati ambapo taifa lao in particular taifa la Yuda lilikuwa linajaribu kuweza kujiepusha na kukamatwa na taifa la Babyloni taifa la Babyloni lilikuja Yuda taifa la Babyloni likashuka mahali panaitwa Yerusalemu likaingia pale likiwa na kusudi la kuweza kuofadhuro likiwa na kusudi ya kuweza kushika mateka sa taifa la Yuda ndani ya taifa ya Yuda kuna
wana wa Kristo ndani ya taifa ya Yuda kuna vijana ambao wanaitwa Daniel na vijana wengine watatu sasa wako pale ndani hawajui nini ambacho kinaendelea mwandishi mwandishi wangu anasema ya kwamba Danieli na hawa vijana wengine walijipata ndani ya mngangano ndani ya taifa ambalo linajaribu kungangana lisipelekwe kwenye mateka kesho tunaanzia hapo Mungu awabariki tusimame tuombe Baba yetu unakusudi gani na sisi katika mkutano huu haswa mno katika kipindi hiki cha kusoma Biblia kwa sababu tumeamua ya kwamba katika usomaji wa Biblia kwenye mkutano huu tunataka kukisoma kitabu cha Danieli mpaka chapter 4 kama utatuwezesha kuna mambo ambayo nataka tungamue kuna mambo ambayo nataka tuelewe yatakayo husiana sana sana na Ukristo wetu baba kitabu hiki ni kigumu sana kitabu hiki ni kitamu sana kitabu hiki ndicho chenye mwelekeo kwa Mkristo yeyote ambaye ana matumaini ya kuweza kusimama wima katika ulimwengu nao yumba yumba baba naomba ya kwamba hata na mimi ambaye umenipa neema kidogo ili niweze kufundisha kitabu hiki niongoze roho wako mtakatifu huyo aendelee kutua pamoja nani na washiriki hawa na wakristo wote tunapotembea pole pole na kuangalia mambo yaliyoko ndani ya kitabu hiki tunaingia katika kipindi kingine ongoza viongozi wa kipindi kingine katika jina tukufu la Yesu tumeomba amen